des cuissons qu'on a montées. C'est la plus euh, originale, la plus imposante, la plus barrée, rien que par son aspect, euh, son, son aspect visuel. Pour évoquer les liens entre mathématiques et les arts, j'ai l'habitude de dire qu'il y a trois grandes façons d'associer les deux. La première, c'est d'appliquer des résultats à des formules mathématiques pour en déduire un contenu artistique, comme on le fait dans, 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 dans l'art la, dans des fractales. La deuxième façon, c'est de s'inspirer d'une un, théorie mathématique ou d'un concept mathématique pour produire un contenu artistique comme euh, par exemple, je pense à certaines études de Ligeti, comme celle qui euh, s'inspire de la théorie du chaos. Et puis la troisième façon, c'est de les mettre en scène, de les représenter comme faisaient les artistes, euh, comme ont fait les, les artistes surréalistes, en particulier Man Ray, quand ils se sont retrouvés nez à nez avec euh, la diversité de formes de, des collections de modèles géométriques de la structure du point carré, qui se sont dit que c'est beau, on n'y comprend rien, mais c'est magnifique et c'est fascinant de voir ces constructions qui reflètent des idées issues de cerveaux humains. part, je pense, le travail de Pierre Berger, il prend à ces trois différentes approches, et au moins la première et la troisième. D'une part, il y a des vraies formules mathématiques derrière, avec des questions euh, que, que, qui se posent, comme comment est-ce qu'on entendrait les sons si on était non pas dans la géométrie qu'on connaît à trois dimensions euclidiennes, trois, trois dimensions d'espace illimité, mais si on était dans une grande sphère, ou si on était dans une géométrie hyperbolique. Qu'est-ce qui se passe si on plonge les sons là-dedans en agissant sur les équations des ondes qui modélisent la propagation des sons Mais aussi, il y a un côté mise en scène qui est remarquable et qui confère une valeur unique à ce travail. Ce n'est pas juste les, les équations mathématiques, c'est aussi le fait que ça va venir s'incarner et s'intégrer dans un espace en tirant parti des sons, des fréquences, des, euh, de la géométrie particulière de l'Institut Henri Poincaré.